hast du das Gefühl, du bist nicht von diesem Planeten? Hattest du schon immer das Gefühl, die Erde ist nicht deine wahre Heimat? Sehnst du dich nach den Sternen und bist immer auf der Suche? Und hast du dich schon immer fremd zwischen den Menschen gefühlt? Wenn du dich das gefragt hast, bist du vielleicht ein Starseed. Bist du ein Starseed? Dann musst du das wissen. Hallo und herzlich willkommen bei den Matrixern mit Shiva und Jonathan. Heute mit einem neuen Video, dem fünften Teil in unserer Reihe Hinter den Kulissen der Matrix, unserem neuen Online-Kurs. Ja, wie immer ähm, kann man diesen Teil auch in der Vollversion auf unserer Webseite gehirnkicker.de als Aufbauseminar vorfinden mit dem Titel Hinter den Kulissen der Matrix. Und die folgende Version, die wir ja auf YouTube veröffentlicht haben, ja, die ist nicht ganz so lang, aber inhaltlich beinhaltet es alle notwendigen Informationen. Ja, Starseeds ist das Thema heute. Genau. Bist du ein Starseed? Ja, Starseeds äh, ist natürlich schon irgendwo so ein bisschen kitschiger Begriff. Genau. Ja. Wir nennen die immer wohlwollende Aliens ne? oder auch ähm, Aliens mit Samariter-Effekt. Nennen wir die auch immer ganz gerne, weil die Starseeds eben ein großes Interesse daran haben, die Menschen, die in der 3D-Matrix leben, irgendwie zu befreien oder deren Bewusstsein zu erweitern oder sogar in der letzten Konsequenz die ganze 3D-Matrix zu sprengen, förmlich, ja, mental zu sprengen und auch physisch zu sprengen. Das bedeutet, die Menschen auf ein Bewusstseinsniveau anzuheben, sodass die 3D-Matrix irgendwann, ja, sich von alleine ausschaltet oder man eben äh, mit seiner geistigen Programmierung in der Lage ist, die 3D-Matrix zu überwinden und dann natürlich ähm, in die 5D-Matrix einzutreten, die wir auch gern freie Matrix nennen. Genau. Dieser Teil wird nicht in Abschnitte unterteilt sein, sondern wir haben so 20, 30 Fragen, die wir nacheinander durchgehen werden und beantworten werden. Und unsere erste Frage, was ist ein Starseed? Ja, wie der Name schon sagt, eine Sternensaat. Eine Saat von den Sternen heruntergefallen auf die Erde. Ja, darf man nicht so buchstäblich nehmen. Äh, Sternensaaten sind einfach, wie wir sie auch nennen, wohlwollende Außerirdische mit Samariterkomplex. Das, das heißt eigentlich, es sind... Wams. Wams. Ne? Wams. Wohlwollende Aliens mit samariter -Effekt. Wams. Ihr könnt euch den Begriff ja selbst aussuchen. Wir haben natürlich jetzt äh, das Video Starseeds genannt, weil das eben am bekanntesten ist in der spirituellen Szene. Da gibt es ja auch tausende Videos über Starseeds, wie sie drauf sind bzw. drauf sein sollen, was es mit den Starseeds auf sich hat und äh, wer ein Starseed ist und wer vielleicht nicht und so weiter und so weiter. Darum haben wir diesen Begriff gewählt, weil er eben am bekanntesten ist und wollten jetzt nicht auch in diesem Fall wieder einen neuen Begriff erfinden. Und wie immer, wir sprechen nur von unseren eigenen persönlichen Erfahrungen, was wir wahrgenommen und erlebt haben. Ob das am Ende alles stimmt oder nur unsere eigene persönliche Wahrheit ist, findet selbst heraus. Wir erzählen euch unsere Sicht auf das Thema Starseeds. Ja, wir werden ja immer wieder gefragt, woher wir unser Wissen haben. Dazu haben wir ein Video gemacht, woher haben die Matrixer ihr Wissen. Und ähm, da könnt ihr nachschauen. Äh, die Kurzfassung davon lautet, wir benutzen unsere inneren psychischen Fähigkeiten, um an Informationen heranzukommen. Das bedeutet, wir benutzen Astralreisen. Träume, Hypnagoge Zustände und natürlich die Mastertechnik, die spirituelle Dissoziation. Das sind so die vier inneren Fähigkeiten, die wir nutzen. Und wenn jemand 
sagt, das, was wir erzählen, ist Quatsch, können wir durchaus verstehen, aber es wäre ein Vorurteil. Denn wenn jemand wirklich nach Wahrheit sucht, dann sollte er diese Fähigkeiten trainieren und selber nachschauen gehen. Genau. Aber jetzt genug der Belehrung, jetzt fangen wir mal wirklich mit dem Video an. Ja, jetzt legen wir los. <lacht> genau. So, was sind Starseeds? Haben wir jetzt grob erzählt. Es sind einfach außerirdische Aliens, die eine Mission haben oder sich zum Ziel gesetzt haben, der Menschheit zu helfen. Die inkarnieren auf verschiedene Weise hier auf der Erde und ja, versuchen eben das Bewusstsein zu erhöhen. Ich glaube, der Begriff Starseeds ist den meisten eben sowieso schon ein Begriff, dadurch, dass es so Mainstream geworden ist. Also können wir, glaube ich, weiter zur nächsten Frage oder möchtest du gerne noch was zu Starseeds sagen? <lacht> Ja, Starseeds, Sternensaaten auf Deutsch, ist natürlich ein altertümlicher Begriff. Denn ähm, der Begriff Sternensaat ist schon sehr alt eigentlich und den gab es schon, bevor es überhaupt irgendwelche Technik auf der Erde gab. Ne, wahrscheinlich sind die schon im Mittelalter mit diesem Begriff umgegangen, mit Sternensaat. Und das bedeutet eben, dass Gott in Anführungsstrichen seine ja, Freunde von den Sternen als Saatkörner über die Erde verteilt hat. Und damit sie dort wachsen, ähm, sich erweitern und natürlich die Menschen, die in der Matrix gefangen sind, ebenfalls im Bewusstsein erweitern und ihnen einen Ausweg aus der Matrix ja, beibringen können oder bieten können. Richtig. Ja. ja. Natürlich kann kein Starseed für dich den Weg aus der Matrix heraus ebnen. Das bedarf natürlich immer Bewusstseins- und Persönlich- und Teils- und Egoarbeit, natürlich. Aber sie können Löcher in die Matrix reißen, indem sie das Bewusstsein erhöhen für die Menschen, indem sie mit gutem Beispiel vorangehen, sag ich mal. Also äh, eine 5D-Mentalität vorleben. Ja, also sie können. Weg breiter sein, sag ich mal. Ja, auf jeden Fall. Sie zeigen euch Türen, ja, wo ihr durchgehen könnt oder auch nicht. Das liegt ja an jedem selbst. Jedenfalls fällt es sich nicht so, dass ein Starseed vom Himmel gefallen kommt, sich an die Hand nimmt und sagt, komm, ich helfe dir hier raus ähm, und fertig. Ja, dann bist du fertig und bist in der freien Matrix und dann hast du es geschafft. So ist es nicht. Die Starseeds sind also schon ja, inspirierende Wesenheiten, die eben ja, dir helfen, dein eigenes Potenzial zu entdecken, dein Bewusstsein zu erweitern, um dann eben die Matrix zu verlassen. Und man muss natürlich dazu sagen, vielen Starseeds ist noch gar nicht bewusst, dass sie Starseeds sind. Die müssen auch erst aktiviert werden, so wie man das nennt, aufwachen, die muss auch erst klar werden, oh, warum bin ich hier eigentlich auf der Erde? Viele fragen sich das natürlich, was ist mein Zweck, was ist mein Lebenssinn? Fragt sich ja jeder Zweite, der kein Statist ist. <lacht> ja. Und äh, eben wie gesagt, den meisten Starseeds ist noch nicht bewusst, dass sie Starseeds sind. Und den Starseeds, denen bewusst ist, dass sie Starseeds sind, müssen natürlich auch erstmal erwachen, Persönlichkeitsarbeit machen und sich selbst erinnern, was, mit welchem Plan sie eigentlich auf die Erde gekommen sind. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da sind, ach ja, ich bin ein Starseed, ach, das ist bei einer Mission. Ich meine, so läuft das zum, meistens nicht, gibt es auch, aber nicht immer. Das ist vielleicht ein Prozent der Starseeds, denen, die mit allen in Erinnerungen auf die Erde gekommen sind, inkarniert sind oder als Walk-in hergekommen sind, die haben ihre Erinnerung mitgenommen, wissen sofort, was ist ihre Mission und ja, aber davon gibt es nicht so viele. Ja, das ist richtig. Also die meisten Starseeds, wenn nicht fast alle, kommen ja erstmal hier in die Matrix rein, indem sie sich eben hier ähm, entweder von der Urquelle oder über technische Hilfsmittel, da haben wir auch schon drüber gesprochen, über die sogenannten Kryokapseln. Da solltet ihr mal in das Video reinschauen, sehr spannend. Eben auf der Erde sich verkörpern können beziehungsweise sie übernehmen einen physischen 3D-Matrix-Körper, sozusagen. 
Das Problem ist, der 3D-Matrixkörper schwingt wesentlich tiefer als so ein 5D-Matrixkörper. Und das hat zur Folge, dass man, erst einmal der An dass man erst einmal der Amnesie anfällt. Das heißt, der Starseed vergisst alles. Er weiß nicht mehr, wie er heißt. Er weiß nicht, woher er kommt. Er weiß nicht, was er für eine Mission hat. Und läuft dann erstmal so wie alle anderen Menschen hier ziemlich äh, unwissend und dumm durch die Gegend. Wir nennen das planlos. <lacht> planlos, genau. Kein Handbuch, nichts wurde ihm mitgegeben. Er kam nackt auf die Welt, ne? keine Taschen für Handbücher vorhanden gewesen. Ja, und dann muss er natürlich erstmal durch seine intuitive Verbindung zur Urquelle ne? oder zu seinem höheren Selbst oder wie immer auch das gestaltet wird, aufbauen, um dann eben intuitiv zu den richtigen Quellen, zum richtigen Wissen gelenkt zu werden. Beispielsweise, du gehst in irgendeine Bücherei und findest ein ganz tolles Buch ne? und deine Intuition sagt dir, das ist super, das Buch, ne? lies das mal. Und dann liest du das Buch und dann sind da einige Informationen drin, die eben dabei helfen, dich als Darsid äh, auf lange Sicht zu reaktivieren, damit du dir wieder deiner Mission bewusst wirst und dem Wissen, woher du ursprünglich gekommen bist. Und eigentlich wolltest du ja auch gar nicht in die Bibliothek oder Bücherei, sondern bist da zufällig gelandet, weil aus irgendwelchen Gründen und dann bist du zufällig auf dieses Buch gestoßen. Ihr kennt das bestimmt. Eigentlich wolltet ihr was ganz anderes und plötzlich war dieses Buch da und schon war das Wissen da. <lacht> ja, und das mit dem Buch gilt natürlich auch für bestimmte Videos ja. bei YouTube. Ne? Also viele Menschen tendieren ja mittlerweile dazu, vor allen Dingen Jüngere, eher auf YouTube nach Informationen zu suchen als in einem Buch. Ja. Gut für uns. <lacht> <lacht> ja, und was man natürlich auch bedenken sollte, die Starseeds, die nicht voll bewusst hier herkommen, also als Work-in oder direkt nach äh, dem Inkarnieren ihre gesamten Informationen bekommen. Ähm, das sind übrigens Starseeds, die vielleicht einmal auf die Erde kommen oder im vielleicht drei, viermal. Die meisten Starseeds aber haben sozusagen einen Vertrag geschlossen. Auf ihrem Heimatplaneten haben die tja, sich äh, ganz genau mit ihrem, ja, wie nennt man das am besten, Vorarbeiter wäre ein ganz schlechtes Wort dafür. Äh, ähm, du wirst natürlich auf deinem Heimatplaneten beraten als Starseed, ob du das gerne machen möchtest. Du wirst ganz genau aufgeklärt, dass die Matrix verdammt schwierig ist und dass es sehr schwer ist, hier rauszukommen. Ihr besprecht alles ganz genau. Auch, dass ihr dann alles wieder vergessen werdet, sobald ihr inkarniert seid. Aber ihr werdet exakt informiert. Dann entscheidet ihr euch, weil ich weiß noch, Du hast das auch mal erzählt, dass wir beide, bevor wir auf die, in die Matrix eingestiegen sind, das ist ein paar tausend Jahre her, ähm, da waren wir auf unserem Raumschiff. Wir hatten auch noch so coole Uniformen an, aber da haben wir besprochen, ob wir das wirklich machen sollen, in die Matrix hineinzugehen. Ihr kennt das kleine Short von uns vielleicht mit, sollen wir das wirklich machen, in die Matrix gehen? Und, äh, wir werden es vielleicht gleich nochmal einblenden. Ja, das war sicherlich eine Kurzversion Und unserer damaligen Diskussion. Genau, jedenfalls, wir erinnern uns beide daran, dass wir das wirklich auch noch untereinander sehr intensiv besprochen haben, ob wir das wirklich wagen sollen. Denn die Matrix ja, beinhaltet viele Gefahren. Und die größte Gefahr ist, hier nicht wieder rauszukommen, sich hier zu verlieren. Der Plan ist, wenn du absprichst, in die Matrix zu gehen, ist auch der Plan, dass du erstmal tief fällst, also richtig tief in die Matrix richtig tief in diese 3D-Struktur der Matrix hineingezogen wirst. In all die Ego-Spiele, in all die, ja was auch immer es gibt, Kriege, Intrigen, ähm, damit du die Matrix auch richtig kennenlernst. Wie möchtest du jemandem helfen, äh, wenn du gar nicht weißt, wie es deinem Gegenüber geht? Das ähm, ja, ist immer so. Also eigentlich praktisch eine gewisse Empathie erlernen. Das beinhaltet natürlich auch sehr viel Leid. Über Jahrhunderte und Jahrtausende haben wir alle viel Leid erfahren und das mussten wir erstmal lernen. Und dann am tiefsten Punkt fängst du an umzukehren. Du wirst plötzlich bewusst, immer bewusster über die Inkarnation hinweg. Das passiert nicht 
hier und jetzt und gleich und lernst immer wieder bewusster zu werden. Zum Beispiel beschäftigst du dich dann, im, keine Ahnung, wie wir im vorherigen Leben mit Okkultismus, all so eine Dinge oder ähm, Hexerei oder Heilkunde und du kommst immer wieder ein Stück ja, weiter hoch im Bewusstsein, bis dir dann zum Beispiel in dieser Inkarnation bewusst geworden ist, oh du bist ein Starseed, du musst all die Persönlichkeitsarbeit machen, damit du den Menschen helfen kannst. So funktioniert das. Du hast auch natürlich auch einen persönlichen Begleiter, 5D, mentalen Begleiter, die eben, die vorher mit dir besprochen haben, was ist die Matrix, was beinhaltet die Matrix, welche Gefahren hat die Matrix. Die sind geistig wohl anwesend, aber natürlich können sie dir nicht großartig helfen, denn die sind da und wir sind hier. Ja. Genau, geht nur was innere Telefon oder so. Ne? Es gibt natürlich auch Ausstiegspunkte aus der Matrix, die man sich vorher gesetzt hat. Ähm, eigentlich ist es ein Vertrag, den du unterschrieben hast. Ich gehe jetzt als Starseed dahin und erledige meinen Job. Aber wenn es einem wirklich absolut zu viel ist, äh, kann man Ausstiegspunkte wählen. Das nennt man dann auch Nahtoderfahrungen. Die sind tatsächlich, zumindest für Starseeds, ganz bewusst gesetzt worden, durchs Leben hinweg. Man muss sie nicht nehmen. Es kann auch sein, dass ähm, das alles gerade so gut läuft, dass du das niemals erleben wirst, diesen Ausstiegspunkt. Das ist auch ähm, eine mehr unbewusste Entscheidung, aber passiert. Ja, ist durchaus möglich. Also manche Starseeds haben sich solche Exit Points gesetzt. Cooles Wort, ja. Ja, ähm, ja im Notfall irgendwie dann aus der 3D-Matrix auszusteigen. Und da sind schon teilweise Nahtoderfahrungen verknüpft oder auch ganz intensive äh, Erfahrungen ähm, außerhalb des Körpers. Mhm. Das kann auch vorkommen, dass du eben durch irgendeine bestimmte Erfahrung weit über die 3D-Matrix hinausgeschleudert wirst und dann äh, schaltet sich auch dein höheres Selbst gleich dazu und sagt zu dir, ja, ähm, du hast es geschafft, an diesen Punkt zu kommen. Wenn du möchtest, kannst du jetzt hier bleiben. Genau, ist mir ja ein, zweimal passiert und ich habe mich wohl dagegen entschieden. Ja. Äh, ja aber existiert. Ja, ja. Ich hätte dann auf der freien 5D-Matrix bleiben können. Auf einem richtig coolen Sci-Fi-Planeten. Ja, richtig. <lacht> also diese Exit Points gibt es schon. Also darauf kommen wir dann in unserem nächsten Video zu sprechen, in dem sechsten Video über Exit Points, über Star Seeds, wie sie eben herauskommen können und natürlich wie jede inkarnierte Seele in der 3D-Matrix solche Exit Points finden kann oder solche Portale und welche Möglichkeiten es da gibt. Und dazu haben wir vier Möglichkeiten zusammengestellt wie man die Matrix äh, dauerhaft verlassen kann. Aber darauf kommen wir dann im nächsten Video. Gut, da wir noch ungefähr 30 Fragen vor uns haben, machen wir mal die nächste. Ja, jetzt <lacht> ist das sagen. Video schon eine Stunde lang und wir haben jetzt die erste Frage beantwortet. <lacht> okay, nächste Frage. Ich gucke auf meinen schlauen Zettel. Ähm, ja, welche Aufgaben haben die Starseeds innerhalb der 3D-Matrix? Sind wir auch schon ein wenig darauf eingegangen? Richtig. Wie gesagt, der Auftrag ist eben, das kollektive 3D-Matrix-Bewusstsein. Wer nicht so recht weiß, was ein Kollektivbewusstsein ist, viele nennen es auch Akasha-Chronik. Haben wir auch ein Video drüber gemacht? Ja, haben wir auch mal ein Video drüber gemacht. Ansonsten heißt es in der Psychologie das kollektive Unbewusste. Das heißt, alle Menschen sind also auf unbewusster Ebene miteinander verbunden in einem riesigen Netzwerk und aus diesem Netzwerk holt man in bestimmten Situationen die notwendigen Informationen. Das zum Beispiel Kinder, die machen das oft. Da Kinder eben von ihren Eltern ja nicht immer ausgiebig unterrichtet werden, weil sie keine Lust haben, oder keine Ahnung. Oder keine Ahnung haben, beziehen dann die Kinder ihr Wissen aus dem kollektiven Bewusstsein, beziehungsweise aus dem kollektiven Unbewussten oder wie immer man das nennen möchte. Und äh, beispielsweise, ich habe als Kind von Serpentinen geträumt, des Öfteren. 
Ja, aber ich hatte nie zuvor irgendwas über Serpentin gehört oder das irgendwo gesehen oder dergleichen. Also als Beispiel. Also da sieht man schon, dass man über seine Träume äh, beispielsweise auch eine Verbindung zum kollektiven Bewusstsein aufbauen kann, um dort eben Informationen aus dieser zu enthalten. Oder das Video, das wir gemacht haben über das zweijährige Kind, das sich an die Matrix erinnert, wo es uns ja. eine Mutter ähm, einen Brief geschickt hat ähm, über ihr zweijähriges Kind, woran die sich erinnert hat. Mhm. Ja. Könnt ihr auch mal reinschauen in das Video. Ja, richtig. Da hat das Kind eben auch anscheinend Informationen aus dem Kollektivbewusstsein gezogen. Oder aus ihren persönlichen Erinnerungen. Man weiß es Man weiß nicht, es nicht. Ne, woher die Informationen kommen. Ja, und die Aufgabe der Starseeds ist es eben, die Menschheit zu beflügeln, das Kollektivbewusstsein positiv zu beeinflussen, die Menschen in ihrem Bewusstsein anzuheben, so dass eben immer mehr Löcher in der 3D-Matrix entstehen, immer mehr Fehlfunktionen, Matrixfehler und so weiter. Es ist eigentlich schon eine Infiltration Kann man so der 3D-Matrix. Ja, ja damit eben auch irgendwann mal unsere 3D-Ebene mit einem 5D-Bewusstsein gefüllt ist und wir hier alle in tja, einer goldenen Zeit leben können. Beziehungsweise uns dann vom Acker machen können. Wie auch immer. So gesehen. Ja, genau. Und das ist eigentlich so die Aufgabe eines Starseeds. Ich fand es mal lustig, ich habe mal so einen Bildwitz gesehen, da standen drei Starseeds irgendwie um einen Tisch und ähm, vor einem Hologramm und das Hologramm zeigte so die Erde, mhm. 3D-Matrix-Erde. Ne? Und jeder, der da sieht, sagte, ich werde jetzt da gehen und dem mal zeigen, wo der Hammer hängt. Ne? Und ein anderer sagte, wir werden in die Matrix einsteigen und sie zersetzen und die ganzen Menschheit befreien. Und sowas halt. Ne? Also da merkt man schon auch... Ähm, Außerhalb der 3D-Matrix sieht die 3D-Matrix eben wesentlich harmloser aus. Ne? Weil du bist ja außerhalb dieses Systems. Ne? In dem Moment hast du keine Amnesie, in dem Moment hast du noch all deine Fähigkeiten, du weißt, wer du bist, wer du gekommen bist, alles. Und aufgrund dieser Selbsteinschätzung neigt so ein Starseed auch gelegentlich zu Selbstüberschätzung. Und ähm, wenn die natürlich hier reinkommen in die 3D-Matrix, ist erstmal alles weg an Wissen. Null Wissen. Nichts. Dann wird dir ein Ausweis in die Hand gedrückt, wo dann dein neuer Name drin steht. Ja, und dein Körper beschrieben wird, den du in der 3D-Matrix erhalten hast. Ja, den 3D-Matrix-Raum-Tarnanzug oder wie immer man den nennen möchte. Und ja, und da musst du zusehen, wie du damit klarkommst. Also ich will sagen, viele Starseeds haben auch ihre eigenen Fähigkeiten ein wenig überschätzt. Ja. Ja, was haben wir denn noch Schönes? Ja, was haben wir denn noch Schönes? Ja, dann als nächstes hätten wir, warum kommen Starseeds auf die Erde? Also jetzt nicht nur, Starseeds kommen nicht immer nur mit einer Mission. Welche Gründe können Starseeds noch haben, die Erde mal zu besuchen. Und ja, was wir so mitbekommen haben, gibt es da verschiedene ähm, Möglichkeiten. Das erste, wie gesagt, sie haben eine bestimmte Mission, ein Ziel, das sie verfolgen und na, versuchen umzusetzen. Dann gibt es natürlich noch den Grund der Bewusstseinserweiterung. Auch Starseeds ähm, möchten ihr Bewusstsein erweitern und das ist auf einem immer fröhlichen, äh, happy 5D nicht ganz möglich. Auch da haben die ihre Themen und Probleme und Emotionen, aber je tiefer du in die Matrix reinkommst, je größer die Probleme sind, desto mehr hast du auch die Chance, ähm, wirklich aufzuwachen und wirklich dein Bewusstsein zu erweitern. Also die größte Chance, die Matrix endgültig zu verlassen, hast du nur in einer 3D-Matrix. Und das ist der Grund, warum auch einige Starseeds auf die Erde kommen. Die möchten noch weiter aussteigen aus dem Matrix-System. Ja. ja, das ist richtig. Also manche Starseeds kommen auf die Erde, in die 3D-Matrix, 
um das als Sprungbrett zu benutzen, um sogar die 5D-Matrix zu überspringen. Das ist korrekt, ja. Und möchten dann in höhere Dimensionen, 6, 7, 8, 9D oder so. Und die Chance besteht schon. Das ist dann für manche Starseed auch sehr attraktiv. Dass die sich denken, ja, da kann ich ja gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich kann in der 3D-Matrix erstmal den Menschen helfen, ihr Bewusstsein genau, zu erweitern. Das. Ja. Und ich selber versuche dann von 3D über die 5D-Matrix hinwegzuspringen. Denn wie ihr aus unserem letzten Video vielleicht noch wisst, 3D-Matrix und 5D-Matrix sind gar nicht so verschieden, nur dass, äh, also die 5D-Matrix ist auch eine physische Realität, nur dass dort das Bewusstsein schon etwas weiter ist und man nicht ganz so eingesperrt ist wie hier im Bewusstsein. Ja, ja, auf 5D haben die viel mehr Freiheiten, alles ist auch viel leichter geregelt, nicht so kompliziert wie in der 3D-Matrix. Und ähm, die haben dann natürlich ein wesentlich angenehmeres und positiveres Leben. Die Dualität ist dort auch nicht so stark vertreten wie hier bei uns. Und, ähm, aber ein großer Unterschied ist jetzt da nicht unbedingt. Ja. Also ist es schon, ja. Aber schaut euch dazu einfach äh, unser letztes Video an, 3D vs. 5D, aus unserer Reihe hinter den Kulissen der Matrix. Ja. Genau. Welche Gründe haben Stars jetzt noch, hierher zu kommen? Freizeit. Ja, das gibt es auch. So temporäre Einsteiger oder Besucher. Genau. Die legen sich dann irgendwo in eine Kryokapsel und für ein Wochenende, habe ich ja schon von erzählt, kommen auf die Erde, verbringen hier eine Inkarnation, natürlich auch unbewusst, aber die sind dann nach einer Inkarnation auch raus und machen äh, in ihrer Kryokapsel wieder auf. Und auf ihrem Heimatplaneten sind nur zwei Tage vergangen. Ja. Die nutzen das hier als äh, ja, Schachbrett zum hm. Spiele spielen. <lacht> ja. Also Freizeit ist auch ein Thema. Oder man kann auch kurzzeitig nur mal kurz hierher kommen, für einige Tage, Wochen, Monate zu gucken, auch voll bewusst, alles möglich, nur um sich die Erde mal anzuschauen. Alles aber nur möglich über Kryokapseln. Ja. Da verweisen wir auf unser allererstes Video dieser Reihe. Kryokapseln. Richtig, ja. Und ähm, ja, also es gibt natürlich auch nicht wohlwollende Aliens. Ja, die die gibt es natürlich das. auch. Die missbrauchen diese Technologie. Das heißt, äh, die legen sich da in so eine Kryokapsel rein oder andere technologische Hilfsmittel, die sie eben besitzen und klinken sich dann hier in die 3D-Matrix ein, um dann mal abenteuerliches Wochenende zu führen. Vielleicht äh, übernehmen sie irgendeinen so Mafia-Boss ja. von irgendeiner Mafia-Bande und hauen dann mal so richtig auf den Putz. Ne? Haben dann Lust, einen Bandenkrieg mitzuspielen. Andere wiederum haben vielleicht Lust, mal ein Kriegsevent mitzumachen. Ne? Vielleicht im Vietnamkrieg oder Koreakrieg oder was weiß ich für Kriege, die es so alle gegeben hat. Und da steigen die dann eben für so ein Wochenende ein. Ne? Andere wiederum möchten dann einfach nur mal in so eine Disco gehen und dann mal richtig mit Champagner und Kaviar Highlife machen. Genau. Ja, um mal eine andere Ernährungsform zu testen, <lacht> ihre Genüsse zu stimulieren. Also ihr könnt euch da ausrechnen, was es alles für Möglichkeiten gibt. Deswegen kann man auch nie sagen, ob ein Statist ein dauerhafter Statist ist. Denn schließlich kann dieser Statist über eine Kryokapsel für eine Weile ähm, übernommen werden. Also wo eine Seele im Körper drin ist, der kann nicht übernommen werden. Macht euch da keine Sorgen. Aber Statisten? Kein Problem. Ja. Ja, und Starseeds gibt es auch unterschied unterschiedliche Starseeds. Ja. Es gibt zum Beispiel Starseeds, die kommen eben mit der Technologie rein. Dann gibt es Starseeds, die kommen direkt über die Urquelle rein. Die werden dann auch gern Starborns genannt. Also die inkarnieren über die Astralebene, sagen ja. wir es mal so. Das sind also nicht die Sternensaten, sondern die Sternengeborenen. Ja? Die also. <lacht> Ja, wir haben die Begriffe jetzt nicht erfunden. Ja, wir hätten es vielleicht anders gesagt. Ja. Und ähm, die Starborn kommen also direkt von der Urquelle. Die kommen also nicht aus 5D, 6D, 7D oder so. Die kommen direkt von der Urquelle und haben dann 
äh, sich gesagt, ja, wir gehen jetzt runter in die 3D-Matrix und fangen mal ganz unten an. <lacht> ja, ja. Und dann ähm, entwickeln wir uns wieder nach oben und bis wir wieder zur Urquelle zurückfinden. Es gibt auch welche, die von der Urquelle sich auf der Erde inkarnieren und nach ihrem Inkarnationszyklus, der ja hunderte von Leben beinhalten kann, direkt wieder zur Urquelle zurückgehen. So was gibt es auch. Also je nachdem. Also ist es halt alles möglich. Irgendwo. Ja. Wir sollten mal ein Video über die Urquelle machen. <lacht> Denn ich glaube, das ist ein Thema, wir erwähnen es immer, aber erklären es nie. Hm. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr das wünscht. Ja, nächste Frage. Ja. Gut. Bitte warten. Nächste Frage. Gibt es auch Starseeds auf 5D? Interessante Frage. Und auch die können wir mit Ja beantworten. Auch da haben wir schon einige Erlebnisse gehabt äh, und Erinnerungen. Hm, zum Beispiel sind wir auf 5D auf einem Planeten. Da haben sie die, ganzen, die ganze Kryotechnologie. Also ob du jetzt auf 3D bist oder 5D bist, weißt du sofort, wenn in deiner Realität dort Kryokapseln äh, vorhanden sind für Missionen. Also untrügliches Zeichen. Und ja, auf äh, 5D haben wir zum Beispiel, ja, sind wir in einem Team, äh, welches Mission macht. Dort sind wir immer in eine... Ja, das ist so eine Art Rondell und da waren mehrere Kryokapseln angeordnet. Da sind wir dann immer reingegangen, äh, haben uns mit dem Bewusstsein irgendwo hin projiziert, auch auf einen 5D-Planeten irgendwo und haben unsere Missionen ausgeführt. Also ja, auch auf 5D, da haben wir noch mehr Beispiele, aber auch auf 5D sind Starseeds, um zu helfen. Ja klar, also die beschränken sich dann nicht nur auf die 3D-Matrix. Nee, die haben natürlich viele Missionen, ja klar. Andere Planeten brauchen ja auch Hilfe. Ja, ja, nicht nur die, die, die 3D-Matrix, die zur Hälfte voll ist mit Leuten, die einfach nur äh, ja, süchtig geworden sind nach der Matrix und eigentlich in Wirklichkeit gar nicht hier weg wollen. Ja. Ja. Gibt es ja auch. Und da gibt es natürlich andere Planeten, die haben natürlich auch äh, vielleicht manchmal sogar größere Hilfe notwendig als wir hier unten. Nächste Frage. Wie und wann inkarnieren Starseeds? Das haben wir eigentlich auch schon relativ gut besprochen, wie und wann Starseeds inkarnieren. Sie können Walk-in machen, äh, sie können als Baby kommen und vor allem kommen sie über Kryokapseln. Das ist das Zeichen der Starseeds, sag ich mal. Die kommen über die Kryokapsel rein. Die nicht über die Urquelle kommen. Die nicht über die Urquelle, ja. genau. Genau, eigentlich das ist das Wie und Wann. Sie können jederzeit einsteigen. Wir wissen auch, dass wir nicht mit unserer Geburt in den Körper gegangen sind, sondern erst viele, viele Jahre später. Wir sind also nicht von Anfang an hier. Ähm, ja. Ja, richtig. Also als, ähm, es gibt also, wie gesagt, die Starseeds, die eben über Kryokapseln kommen, über Technologie oder eben die von der Urquelle kommen. Es gibt aber auch Starseeds, die eben geistig schon so weit entwickelt sind auf 5D, die dann eigentlich ja, gar keine Technik mehr brauchen. Ja, auch. Die legen sich da ins Bettchen und sagen, so, ich tue mich jetzt mal in die 3D-Matrix rein ne, und äh, helfe denen da mal ein bisschen. Und, ähm, aber wie gesagt, die meisten Starseeds können dabei natürlich auch in eine Falle tappen. Ne? Denn wenn sie sich hier an nichts mehr erinnern, können sie hier tausende Jahre auf der Erde herumlaufen, ohne sich jemals daran erinnern zu können, dass sie irgendwann mal ein Starseed gewesen sind, die eben ja, von, ein, von ihrem Heimatplaneten auf die Erde gekommen sind und dann alles vergessen haben, selbst ihren Namen. Darum sprechen wir in dem Fall auch von Amnesie. Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Führen uns die Starseeds ins goldene Zeitalter? Da würde ich sagen, es ist zumindest irgendwo ihr Plan. Weil sie haben ja ihr Ziel, ihre Mission, das Bewusstsein zu erweitern. Und wenn das Bewusstsein, das Kollektivbewusstsein hoch genug ist, führt es natürlich irgendwann automatisch in die goldene Zeit oder das, was allgemein als goldene Zeit bezeichnet wird, sage ich es mal lieber so. 
Ja, wenn der Plan der Starseeds aufgeht, dann äh, wäre eben die Möglichkeit vorhanden, in dieses goldene Zeitalter einzutreten. Ja, das ist richtig, ja. Und nein, wir glauben nicht, dass das die nächsten zwei oder zehn Jahre passieren wird. Das wird ein bisschen länger dauern. Aber es wird irgendwann ein Switch kommen und dann wird es schon mal in die richtige Richtung gehen. Wir sind ja jetzt gerade noch in so einer Abwärtsspirale. Und ja, in den nächsten, ja, sagen wir mal, zehn Jahren wird es vielleicht einen Switch geben. Dann ist nicht gleich alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber dann wird es bergauf geben. Es wird besser werden. Aber es kann schon noch eine Generation dauern, mindestens, mindestens bis wir dann wirklich mal irgendwann halbwegs im goldenen Zeitalter angekommen sind. Ja. ja, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Ja, wo kommen denn die Starseeds ursprünglich her und wohin gehen sie, sobald sie ihre Mission auf der Erde abgeschlossen haben? Ja, auch das haben wir ja weitestgehend besprochen. Wohin gehen sie, wenn sie fertig sind? Was machen wir, wenn wir fertig sind? Dahin gehen, wo wir hergekommen sind. Ne? Erstmal ja. In den meisten Fällen. Genau. Wenn einem jetzt nicht der Sprung von 3D in wesentlich höheren Dimensionen gelingt, geht man dann wieder dahin, wo man hergekommen ist. Ja. Viele brauchen dann auch erstmal Urlaub mhm. von der Matrix, weil die meisten sind ja mehrere tausend Jahre hier. Und ja, die machen dann erstmal auf einem Raumschiff Urlaub und fliegen durchs Universum, schauen sich Sachen an, bevor sie dann ihre nächste Mission eintreten. Ja, man, man darf eben nicht so eng denken in diesem Zusammenhang, ja. weil es gibt Stars, die, die machen das, die machen das, die machen das. Es gibt eben zig Möglichkeiten, ähm, die sie unternehmen können. Woher sie gekommen sind, welche Technologie oder welche Techniken sie verwendet haben, um sich in die 3D-Matrix einzutunen. Und natürlich gibt es viele Möglichkeiten, was sie danach machen werden, ne, wo es dann hingeht. Manche gehen dann auf 5D, manche auf 6D, äh, andere wiederum äh, gehen direkt zur Urquelle zurück, also ganz unterschiedlich. Ja, ja welche bekannten Alienrassen gibt es, wäre die nächste Frage. Ja, ihr Lieben, das war unser Starseed Video, würde ich sagen. Ja, wir hoffen, ihr fandet es interessant und dass da auch neue Informationen für euch dabei gewesen sind. Wie immer, die Vollversion dieses Videos bekommt ihr auf unserer Webseite. Da könnt ihr euch für das Aufbauseminar hinter den Kulissen der Matrix anmelden. Da seht ihr dann die volle Version aller Videos dieser Videoreihe. Ja, was ist denn das nächste Video zu diesem Aufbauseminar? Ja, das hat es ja schon angesprochen, das sechste und eigentlich letzte Video. Da geht es um die verschiedenen Wege raus aus der Matrix. Stimmt. Vier Wege raus aus der Matrix heißt das Ding und ähm, da zeigen wir euch die Möglichkeiten auf, die ihr habt während eurer Lebenszeit und auch nach Abschluss dieser Inkarnation, in der ihr euch gegenwärtig befindet, wie man da es anstellen kann, diese 3D-Matrix dauerhaft zu verlassen, wenn ihr das wollt. Es gibt natürlich auch viele, die wir auch kennengelernt haben, auch spirituelle unter anderem, die gesagt haben, ja, alles gut. Matrix, alles gut, ich finde das toll, ich komme so bald wieder wie möglich. 